বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম প্রিয় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের বারো নং প্রশ্নের দ্বিতীয় ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব প্রথম একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম বারো নং প্রশ্নের জন্য আজকে দ্বিতীয় ভিডিও বারো নং প্রশ্নে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজিতে বারো নং প্রশ্নে মূলত রিয়ারেঞ্জ থাকে আমরা দ্বিতীয় ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব শুরু শুরু করছি রি অ্যারেঞ্জ পুনরায় বিন্যস্ত কর বা গঠন করো বা সাজাও দ্য ওয়ার্ডস শব্দগুলো ইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডার অর্থ হলো সঠিক ক্রমে বা পর্যায়ে টু মেক করতে মিনিংফুল সেন্টেন্স অর্থপূর্ণ বাক্য অর্থাৎ এই যে শব্দগুলো দেওয়া থাকবে এই শব্দগুলো উল্টাপাল্টা আছে এই শব্দগুলোকে সুন্দর করে অর্থপূর্ণ করে সাজাও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টু ইন্টু ফাইভ সমান টেন অর্থাৎ প্রত্যেকটা সঠিক বাক্যের জন্য দুই মার্ক মোট থাকবে পাঁচটি বাক্য পাঁচটি বাক্য যদি আমরা সঠিকভাবে অ্যান্সার করতে পারি তাহলে আমরা দশ মার্ক পাবো প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য দুই মার্ক মেক শিওর নিশ্চিত করো ইউ পুট এ ক্যাপিটাল লেটার তুমি অবশ্যই কি করবে একটা ক্যাপিটাল লেটার দিবে অ্যাট দ্য স্টার্ট শুরুতে অর্থাৎ তুমি যে রিয়ারেঞ্জটা করবে রিয়ারেঞ্জের শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে বাক্যের শুরুতে অ্যান্ড এবং ফুল স্টপ ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে পূর্ণচ্ছেদ যেটাকে আমরা বলি অর অথবা কুশ্চেন মার্ক অথবা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য এন্ড অর্থ শেষে অফ দ্য অফ এ সেন্টেন্স একটি বাক্যের অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে আমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে আর বাক্যটির শেষে কি করতে হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন অথবা ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে যেটা যখন লাগে তো আমরা দেখি ওয়ান এস অর্থ সৎ বয় অর্থ বালক এন অর্থ একটি বা একজন ইজ অর্থ হয় দীপক একটা ছেলের নাম ফ্রেন্ডস অর্থ বন্ধুর ফ্রেন্ডস অ্যাপোস্ট্রপি এস এখানে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে বন্ধুর কার বন্ধুর এই জন্য এস দিয়েছে অ্যাপোস্ট্রপি ফ্রেন্ডস বন্ধুর হোয়াট অর্থ কি ইউর অর্থ তোমার নেম অর্থ নাম ইজ অর্থ হয় অথবা আছে সি নাম্বার প্রশ্নে দেখি গোয়িং যাচ্ছে বা যাচ্ছ ইউ তুমি কুলনা কুলনা একটা যে বিভাগের নাম আর অর্থ হয় আর টু একটা প্রিপোজিশন যার কোনো অর্থ নেই অথবা টু তে ফাইন অর্থ বালো টয় অর্থ খেলনা এ অর্থ একটি হেড অর্থ ছিল আর হিউ অর্থ তার অথবা সে অথবা তিনি হি এর তিনটা অর্থ হি অর্থ তিনি হি অর্থ সে হি অর্থ তার নট অর্থ না মেক অর্থ তৈরি করা এ অর্থ একটি ডু অর্থ করা নয়েজ অর্থ হইছই বা বিশৃঙ্খলা এতক্ষণ আমরা এই শব্দের অর্থগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এখন অনেস্ট বয় সৎ বালক একটি হয় দীপক এই বাক্যটাকে আমরা সঠিক করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি দীপক বাক্যের শুরুতে বসবে অর্থাৎ শব্দগুলোকে উলট পালট করা হয়েছে এখন আমরা অর্থপূর্ণ করার জন্য আমরা বাক্যগুলোকে সুন্দর করে সাজাবো আচ্ছা তাহলে যাই উত্তরে এখানে লেখা এখানে হবে অনেস্ট বয় আচ্ছা দীপক ইজ এন অনেস্ট বয় দীপক হয় একটি বা একজন ভালো ছেলে দীপক হলো সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে বার্ব বসে বার্ব তারপর অনেস্ট বয় সৎ বালক বয় একটা নাউন অবজেক্ট তো সরি বয় বয়ের আগে একটা এডজেক্টিভ অনেস্ট আর অনেস্টের আগে একটা আর্টিকল এন ব্যবহার করা হয়েছে আচ্ছা তারপর দুই নম্বর বাক্যটা আমরা দেখি দুই নম্বর বাক্যটিতে আমরা দেখি দুই নম্বর বাক্য ফ্রেন্ডস হোয়াট ইউর নেম ইজ দুই নম্বর বাক্যটিতে হোয়াট ইজ ইউর ফ্রেন্ডস নেম হোয়াট ইজ কি ইউর তোমার ফ্রেন্ডস নেম বন্ধুর নাম কি হয় তোমার বন্ধুর নাম হোয়াট ইজ ইউর ফ্রেন্ডস নেম কি হয় তোমার বন্ধুর নাম এটা প্রশ্নবোধক বাক্য কারণ বাক্যের শুরুতে ডব্লিউ ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দেওয়া আছে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের পরে অক্সিলারি বার্ফ দেওয়া আছে তো ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের ব্যবহার নিয়ে আমি আর আরও আলাদা করে ভিডিও বানিয়েছি বানিয়েছি ওই ভিডিওগুলো একটু দেখে নিতে পারো 
what is your friend's name ki tumar bondur nam bakkor shesh amra dekhte pacchi full prashna bodok ba question mark prashna bodok ba chinno othoba question mark tahole ei bakkor ta holo ekti prashna bodok bakko ar prashna bodok bakke subject sob shomoy boshe auxiliary verb er pore ekhane amra dekhte pacchi is holo auxiliary verb tahole your friend's name tumar bondur nam ei total ongsho tuku holo subject your friend's name tumar bondur nam tahole ei ei তোমার বন্ধুর নাম জায়গাটুকু হলো সাবজেক্ট তারপরে সি নাম্বার প্রশ্নটা দেখি গোয়িং ইউ খুলনা আর টু বাক্য বাক্যটি শেষে ফুল স্টপ আছে তাহলে আমরা এটাকে এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বানাবো কেন অ্যাসার্টিভ বানাবো কারণ এখানে ইম্পারেটিভ বানানো যাবে না ইউ আছে বাক্যে ইউ আছে ইউ যেহেতু আছে এটাকে আমরা অ্যাসার্টিভ বানাবো তা অ্যাসার্টিভ যদি বানাই আমরা দেখি ইউ আর গোয়িং টু খুলনা আচ্ছা তাহলে ইউ আর গোয়িং টু খুলনা এই বাক্যটা আগে কি ছিল ছিল গোয়িং ইউ খুলনা আর টু তাহলে এই বাক্যটিকে আমরা গোয়িং ইউ খুলনা আর টু কে সাজিয়ে লিখলাম প্রথমে আসলো ইউ ইউ আর গোয়িং টু খুলনা 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 একটা জায়গার নাম প্রপার নাউন এই জন্য প্রপার নাউনের আগে আমরা বসিয়েছি টু আর আর আছে আর এর পরে আমরা বার্বের সাথে আইনজি বসিয়েছি আমরা জানি এম ইজ আর এর পরে যদি বি আইনজি থাকে একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর ইউ হলো সাবজেক্ট তাহলে এইটার উত্তরটা হবে ইউ আর গোয়িং টু খুলনা তুমি খুলনায় যাচ্ছ এটা হলো সঠিক উত্তর আচ্ছা তারপরে ডি নাম্বার প্রশ্ন ডি নাম্বার প্রশ্নে কি আছে দেখি खेलना तुम्हारा देखे लोकेशन दिए दीब भिडीओ कीडियो शेष पर्या लोकेशन दीबे सबजेक्ट की बुझते हम एक भिडियो आलदा देखे नियोजन क्लियर हो जाए তারপরে হি হ্যাড এ ফাইন টয় ই নাম্বারে যাই ই নাম্বারে ছিল ই নাম্বারে ছিল নট মেক এ ডু নয়েস নট না মেক অর্থ করা নয়েজ অর্থ বিশৃঙ্খলা গুলমাল হইছই কিন্তু এখানে সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি না সাবজেক্ট অর্থ সাবজেক্ট সাবজেক্ট জায়গায় মূলত বসে নাউন অথবা প্রনাউন নাউন মানে কোনো নাম হাসান কামাল ডাকা এই ধরনের কোনো নাম নেই আবার হি সি দে কোনো প্রনাউনও নেই ইটও নেই তাহলে কোনো নাউনও নেই কোনো প্রনাউনও নেই যেহেতু নাউনও নেই প্রনাউন নেই তাহলে সাবজেক্টের জায়গায় নাউন প্রনাউন কোনোটাই বসানো যাচ্ছে না অতএব যেহেতু এখানে নাউন প্রনাউন নেই তার মানে ইহা হল একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে বাক্যটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে মূলত সাবজেক্ট লোকায়িত তাকে হিডেন তাকে দেখা যায় না উজ্জ্বল রাখতে হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ইম্পারেটিভের খাতারে পরে কারণ ইউ হি সি আই হাসান কামাল খুলনা এই ধরনের কোনো কথাই নেই আচ্ছা তাহলে এটা সঠিক হবে কি ডো নট মেক এ নয়েজ অর্থ হলো বিশৃঙ্খলা করিও না এটা আদেশ করা হয়েছে এই জন্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে এই নাম্বারটা হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স तो हमें देखते डो नट मेक ए नएज हलो इम्पारेटिव सेंटेंस एन इम्पारेटिव सेंटेंस का बोले वैशिष्ट्यगुल इम्पारेटिव सेंटेंस कयर इटे जानते हम तुम्हारे एक भिडियो देखते हैं भलोक हमें भिडियो बनिए इम्पारेटिव सेंटेंस का बोले तुम्हारा भिडियो भलोक देखे नीले क्लियर हो जाए अच्छा तो देखी एखे एक एड्रेस देव आच टीपी एच टी टीपीएस स्लैश अच्छा यूट्यूब 
प्रयोजन गोचना कर दीपक इज एन अनेस्ट बीपक है एक सत् ऐले वाक्य करते चाओ तुम्हारे जानते सेंटेंस सम्पर्क भलो भाव जानते जो एसार्टिव सेंटेंस सम्पर्क जानते आर्टिकल आर्टिकल जानते मोटामुटी धारणा दीपक इज एनेस्ट इज एन ओनेस्ट बीपक एक भलो ऐले एसार्टिव जतियों जो वाक्य तुम्हारे आसबे तुम्हारा परीक्षा एसार करते व्यवहार इत्यादि प्रश्न मत जो प्रश्न परीक्षा तुम्हारा एनसार करते सर्वोपरि गोईंग वाक्य प्रिपोजिशन सम्पर्क प्रश्न जो परीक्षा तुम्हें व्यवहार जानते लिखे एक तीन चार पांच लिखते मुखस्त करते मुखस्त ना कर लिखते हम जो करते विषय गुजो कर बुझते क्लस थ्री क्लस फोर क्लस फाइव ये तीन टा बचर जो टपिक गुजर भलोरे पढ़ी 
আরো বোঝার উপায় হলো তোমরা যদি না ক্লাসে না বুঝো তাহলে আমি যে ভিডিওগুলো করেছি আমি যে লোকেশন দিয়েছি এই লোকেশন থেকে ভিডিওগুলো যদি তোমরা একই জিনিস বারবার দেখো তাহলে তোমাদের কাছে বিষয়টা একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর তাছাড়া আমি তো একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন স্টাইলে বারবার ভিডিও বানাচ্ছি টপিক একটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলাদা করে করে ভিডিও বানাচ্ছি তাই এখানে যে টপিকগুলো লিখা হচ্ছে তোমরা যদি এগুলো ভালো করে বুঝতে চাও তাহলে আমার ভিডিওগুলো বারবার দেখবে আর দেখার অ্যাড্রেসটা তো আমি এখানে দিয়েছি ইউটিউব ইউটিউব রোজ এশিয়া এস এস সি ডট ব্লগ স্পট ডট কম এই ঠিকানাতে মোবাইল দিয়ে অথবা কম্পিউটার থেকে এই ঠিকানায় ঢুকলে আমার ভিডিও লিস্ট তোমরা দেখতে পাবে আচ্ছা এবার আমি যাই ই নাম্বার লাস্ট নট মেক এ ডু নয়েজ ডু নট মেক এ নয়েজ এখানে যেটা করতে হবে আমি একটা এখানে এই অ্যান্সারটা করতে হলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি তোমরা ভালো করে পড়ো তাহলেই টোটাল বিষয়টা জানতে পারবে একেবারে সহজ হয়ে যাবে আমি খুব সুন্দর করে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভিডিও আলাদা করে বানিয়েছি এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের উপরে ভিডিও এই ঠিকানায় দেওয়া আছে তোমাদের জন্য তো আমরা যদি থ্রি ফোর ফাইভ এই তিনটা বছর এই টপিকগুলো বারবার প্র্যাকটিস করি মনে হয় বিষয়গুলো আমাদের জন্য একেবারে সহজ হয়ে যাবে এবং আমরা পরীক্ষাতে গিয়ে খুব হীনমন্যতায় ভুগবো না যে কমন পড়ল কি না কমন না পড়লেও আমরা অ্যান্সার করতে পারব আর একটা বিষয় আমি এখানে শেয়ার করতে পারি এটা হলো আমরা যখন ক্লাসে পড়ব টিচার যখন আমাদেরকে রিডিং পড়তে বলে অথবা বাসায় হোমওয়ার্ক দেয় অথবা আমরা কোনো কিছু মুখস্থ করি তখন আমরা সেন্টেন্সগুলো কিভাবে বইয়ের মধ্যে লিখা আছে অথবা বিভিন্ন নোটে লিখা আছে কিভাবে লিখা আছে এই বিষয়গুলো আমরা একটা মনোযোগ দিয়ে দেখব তো মনোযোগ দিয়ে যদি দেখি তাহলে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারব কোন শব্দটার পরে কোন শব্দটা বেসিক্যালি ব্যবহার হয়েছে বইয়ে সেই ধারণার আলোকে আমরা অনেক সময় খাতা অ্যান্সার করতে পারব যদি কোনো কারণে আমরা গ্রামার না বুঝি অথবা আমাদের বুঝতে অনেক সময় কষ্ট হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদেরকে পড়ার সময় মেইন বইটা যেটা পড়ব এই মেইন বই পড়ার সময় আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ি তাহলে এই মনোযোগের পড়াটা আমাদেরকে সহযোগিতা করবে তো আমি এতক্ষণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম টোটাল বিষয়ের উপর যত ভিডিও আছে সবগুলো ভিডিওর এই লিঙ্ক সুন্দর করে এই ইউটিউব রোজ এশিয়া এস এস সি ডট ব্লগ স্পট ডট কম এই ঠিকানাই অত্যন্ত সুন্দর করে দেওয়া আছে তোমরা যদি আমার ভিডিও সম্পর্কে ধারণা নিতে চাও বা যে কোনো ভিডিও দেখতে চাও তাহলে এই ঠিকানাতে একটু লগ ইন করো এটা একটা ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস ব্লগ ব্লগ সাইট অ্যাড্রেস এই ঠিকানায় ঢুকলে তোমরা আমার সবগুলো ভিডিও লিঙ্ক পাবে আশা করি তো এইখান থেকে ভিডিওগুলো দেখো আর এইখানে একটা চ্যানেল আছে এই চ্যানেল এই ঠিকানায় গেলে তোমরা একটা চ্যানেল পাবে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও যেন আমি যে কোনো ভিডিও নিলে ভিডিও বানালে তোমরা বাসায় বসে খব মানে নোটটা পাও বা খবরটা পেয়ে যাও এই জন্য আমার এই ঠিকানায় গিয়ে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো পাশাপাশি বেল আইকনটা ক্লিক করে বাজিয়ে নিও তো এই ছিল আজকের ভিডিও তো ধন্যবাদ সবাইকে মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য শেষ ভিডিওর অপেক্ষায় থাকো আর একটা ভিডিও বানিয়ে আপ আগামীকাল ইনশাল্লাহ আপলোড করব ধন্যবাদ সবাইকে